Hello， 我是薛灵妙。今年的秋冬非常流行豹纹，那我本身有买了一些豹纹的单品，但是我有点害怕，就是豹纹面积太大的东西，上衣或是外套等等。所以我觉得啊，如果你跟我一样是比较喜欢小东西在身上点缀的豹纹单品的话，我觉得可以先从帽子开始下手。我最近就是买了一顶豹纹的贝雷帽。今天呢，就是跟大家分享这个豹纹帽的开箱，以及这种平顶的贝雷帽呢，要怎样戴会让人看起来比较帅气的感觉呢？那在分享今天的豹纹单品之前呢，也一样来分享我今天的穿搭。我记得搭配呢是件粉紫色的上衣，利用 V 领的感觉呢，让脸的视觉拉长，看起来比较瘦一点。然后呢，下面搭了一次一件花苞裙，上面有做一些皱褶。那很快进入一下我们今天的开箱喽。现在你们看到我手上分别拿的是两种不同感觉的贝雷帽，就是一般常见的贝雷帽，它在上面就是会做很多折线，看起来比较圆，这样左右两边比较强，没有很明显呢。今天要分享的帽子是这一款，上面是做平的，还蛮适合秋天跟春天戴的。它没有到非常厚，但是也不是很薄的那一种。它后面的部分呢有做拉绳，你可以根据你的头围去做缩小的动作。内里的部分我也觉得不错哦。就是如果说啊，你非常想要让自己看起来比较帅气感的话，你可以买这种帽子的贝雷帽，戴起来感觉呢跟这种贝雷帽呢是完全不一样的哦。关于这种帽子的戴法，我之前有分享过，可以点上面的链接。我分享的呢是以我来说，我觉得戴起来这种样子还蛮适合的感觉。一般很多人戴这种平顶式的贝雷帽，不太知道它这种形状到底要怎么戴。有些人是直接放上去，就会变这样子，然后就会觉得版型长得好奇怪哦，就会嗯，怪怪的耶。那关于这帽子要怎么让它调整会比较好看呢？像通常戴这种平底式的贝雷帽啊，我觉得刘海的部分可以梳的比较干净一点点。就如果的脸比较小啊，你左右边刘海可以收进去，然后戴上帽子。前面的部分可以稍微往下拉一下，会让你的额头看起来没有这么高。戴好以后呢，上面这部分你稍微折一下，用手压，然后斜角往下。它就会变成这种垂垂的感觉，跟原本这种竖起来的感觉不太一样。你可以在后面绑个低马尾，或者呢，就是把头发放在后面，这种感觉都还不错。如果说你跟我一样有脸型的困扰，还是需要点刘海的话，可以把刘海放到前面来。现在秋天，天黑速度实在是太快了。我现在已经开了室内灯，我等一下要出去聚餐，态度超饿的。那关于今天分享这个豹纹帽子呢，我个人是觉得。如果你还不太敢尝试，就太大面积的豹纹，像是外套等等的话，可以先从小东西开始入手。当你习惯这个感觉以后，就可以买大的东西了。因为今年也是出很多豹纹的长裙，等我如果有买的话，一样会分享给你们。关于戴起来帅气感觉的帽子呢，就分享给你们咯。早一天赶快来拍摄耳环的开箱，因为我最近在淘宝也是买了几个，我真的觉得质感还蛮不错的耳环耶。等我拍摄哦。那今天就到这里，如果喜欢的影片，记得按个喜欢，也可以把影片分享出去。那我们下次见哦，拜拜。Bye.